गाइस दिस इज प्रीति आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोबेल अवार्ड 2019 शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अभी हमारे चैनल पे टेट की क्लासेस चलाई जा रही है जो भी आपके आसपास टेट की क्लास करने वाले हैं उनको आप बता सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट फुल टेट की क्लासेस चलाई जा रही हैं चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ढेर सारे लोगों को तो ये वही सभी व्यक्तित्व तो हैं जिनको नोबेल अवार्ड दो का मिला अब एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये दो वाला भी लिखा है तो क्या ये गलत है गलत नहीं है एक्चुअली क्या है कि टू में जब साहित्य का नोबेल देने की बात आई थी तो उस समय हैशटैग मी टू कैंपेन चल रहा था यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा था इस वजह से 2018 का साहित्य का नोबेल नहीं दिया गया था इस वजह से इसको 2019 में प्रोवाइड किया गया है ठीक है यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं कि साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है ओल्गा टोकार जुग को तो आइए शुरू करते हैं डिटेल में हमारा जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप सभी विषयों की फ्री में क्लासेस कर सकते हैं सब्जेक्टिव क्लासेस विद डिटेल आप एक बार प्ले में विजिट करें और वहाँ पर क्लास जरूर अटेंड करें तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे अर्थशास्त्र में नोबेल से क्यों कर रहे हैं बिकॉज मैंने चार नोबेल आपको पढ़ा दिया था बचा था हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल ठीक तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं और बाकी भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे ठीक तो हमारा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया यहाँ पे अर्थशास्त्र में नोबेल तीन लोगों को दिया गया कौन कौन है तो अभिजीत बनर्जी है एस्थर डेप्लो है और माइकल क्रेमर है अब इतना बड़ा बड़ा नाम तो याद नहीं होगा तो सबके नाम का एक एक वर्ड याद रखिए अभिजीत एस्थर माइकल अब याद रहेगा ना अभिजीत एस्थर माइकल को दिया गया है अच्छा एस्थर से याद कर लीजिए अर्थशास्त्र क्योंकि तीन तीन नाम अक्सर देखेंगे आपकी जो नोबेल अवार्ड दिया जाता है वो जैसे हमारा साइंस में तीन लोगों को दिया गया है केमिस्ट्री में भी चिकित्सा में भी ठीक तो यहाँ पे आप याद कर लीजिए एस्थर से अर्थशास्त्र अभिजीत एस्थर और माइकल को क्या दिया गया है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है अब बात आती है कि इन्होंने ऐसा किया क्या कि इनको नोबेल दिया गया इन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया कई इन्होंने प्रयोग किए हैं अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि वैश्विक गरीबी खत्म करने के लिए प्रयोग के उनके शोध के लिए इनको नोबल दिया गया है और अगर हम लोग देखें तो बीते दो दशक के दौरान इस पहुंच का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है गरीबों की आबादी विश्व भर में अप्रोक्स कितनी है सेवेंटी करोड़ के आसपास मानी जाती है और अगर हम लोग अभिजीत बनर्जी की बात करें तो 21 साल बाद ऐसा हुआ है कि किसी भारतवंशी को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है कैसे इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछती कि अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले भारतीय कौन है तो आपके माइंड में तुरंत आता है अमर्त्य सेन है उनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है ठीक और इस समय ये उन्नीस सौ में इनको दिया गया था ठीक है कब दिया गया था उन्नीस में ये भी याद रखिएगा प्रोफेसर अमर्त सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल कब दिया गया था 1998 में अच्छा अब अभिजीत एस्थर और माइकल तीनों के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं देखिए अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं इनका जन्म हुआ था इक्कीस फरवरी नाइनटीन में कहाँ पे कोलकाता में हुआ था और ये भी 1988 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए थे फिलहाल में ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर है यहाँ पे देखिए गलती से प्रोफेसर है क्या होगा यहाँ पे प्रोफेसर है ठीक और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 के बाद वे विकास एजेंडा के लिए के हाई लेवल पैनल के सचिव भी रह चुके हैं ठीक है याद रखिएगा अब बात आती है एस्थर डुप्लो जो कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये अभिजीत बनर्जी की वाइफ हैं और अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं नेक्स्ट है हमारा माइकल क्रेमर अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को वैश्विक गरीबी उन्मूलन के प्रयोगात्मक तरीकों पर शोध के लिए दिया गया है यह अवार्ड संयुक्त रूप से तो याद रखिए कौन कौन है अर्थशास्त्र में हमारे अभिजीत एस्थर माइकल ठीक चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नोबेल पीस प्राइज के बारे में इम्पॉर्टेंट है नोबेल का शांति पुरस्कार यह किसे दिया गया है तो इथोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली को मिला है 
क्या नाम है इनका अभी अहमद अली कहाँ के प्रधानमंत्री हैं इथोपिया के अच्छा 2018 में किसे दिया गया था तो डेनिस मुखवेज और नादिया मुराद को याद होगा आपको डेनिस मुखवेज और नादिया मुराद को ठीक इन्होंने ऐसा क्या काम किया प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने अपने शत्रु देश इरिटिया के साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए और शांति व्यवस्था स्थापित करने पर जोर दिया और करीब दो दशक से दो दशक से अधिक से चल रहे इस संघर्ष को इन्होंने समाप्त कर दिया तो एक तरह से शांति व्यवस्था स्थापित किया इसीलिए दिया गया है इनको शांति का पुरस्कार अब चलिए मैं आपसे बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.study91.co.in पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे पीडीएफ आप ले सकते हैं इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर मॉक टेस्ट देना है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर डेली करंट अफेयर के ब्लॉग पढ़ने हैं तब भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं चलिए बात करते हैं हम लोग केमेस्ट्री के नोबेल अवार्ड के बारे में तो केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड किसे दिया गया है जॉन विटिंगहम योस्टिनो को दिया गया है कल मैंने बताया था जॉन अमेरिका के हैं विटिंगहम इंग्लैंड के हैं योस्टिनो जापान के हैं इन्होंने किया क्या है लिथियम आयन बैटरी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है ठीक उसके बाद है हमारा फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तो पीबल्स को दिया गया है ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत के लिए जबकि मेयर और डियर क्वेलेज को सौरमंडल से परी एक ग्रह की खोज के लिए दिया गया है ठीक नेक्स्ट है हमारा साहित्य का नोबेल तो साहित्य में इस बार दो दो पिछले साल का और इस साल दोनों का नोबेल दिया गया 2018 का 2019 दोनों का 2018 का दिया गया ओल्गा टोकारजुक को जो कि एक पॉलिश लेखिका है और इनकी जो रचना थी नोवेल था फ्लाइट्स इसके लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार भी मिला है इसके साथ साथ 2019 का अवार्ड किसे मिला है पीटर हैंडको को ठीक ये ऑस्ट्रियाई मूल के राइटर हैं नेक्स्ट है हमारा चिकित्सा का नोबेल किसे मिला है तो यह मिला है विलियम जी काइलिन पीटर रैटक्लिफ और ग्रेग एल समेंजा को संयुक्त रूप से दिया गया है 2019 का नोबेल इन्होंने क्या किया है कोशिकाओं के ऑक्सीजन ग्रहण पर किए गए खोज के लिए इनको यह अवार्ड दिया जा रहा है तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूलें डेली अपडेट्स पाने के लिए बेलाइकन पर जरूर क्लिक करें थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच